অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ এবার সবচেয়ে বেশি এমন তথ্য দিয়েছে সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের হিসাবে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এগারোশো পঞ্চাশ জন ডেঙ্গু রোগী আর সারা দেশে এই সংখ্যা এক হাজার এর মধ্যে শিশুই বেশি সব মিলিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি আছেন পাঁচ জন রোগী ডেঙ্গুর বিস্তার হয়েছে নেত্রকোনা বাদে দেশের সব জেলায় আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম বিভিন্ন সংস্থার জরিপ এবং সংবাদ মাধ্যমের তথ্য মতে সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি হলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেব মতে গত এক মাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা পনেরো হাজারের বেশি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী সারা দেশে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে চোদ্দ জনের মৃত্যু হয়েছে তবে ঢাকায় সবচেয়ে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ বেশি ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম এবং বরিশালের বিভিন্ন হাসপাতালে বেশি রোগী ভর্তি রয়েছেন আর এ পর্যন্ত আমরা তেষট্টি জেলার পেয়েছি ডেঙ্গু রোগী শুধু নেত্রকোনাটা এখনও তো বাকি আছে আর বেশিরভাগই হলো ঢাকা থেকে আক্রান্ত হয়ে কিন্তু বিভিন্ন জেলায় ছড়া গেছে ঢাকার বাইরে চিটাগাং জেলাটা প্রথমে এফেক্টেড ছিল এখন বরিশালে মোটামুটি বেশ ভালো রোগী আছে গত বছরে মাত্র দুবার ডেঙ্গুর সর্বোচ্চ যে রেকর্ড হয়েছিল এবার সে সংখ্যা এরই মধ্যে ছাড়িয়ে গেছে গত বছরের পুরো মৌসুম শেষে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ আক্রান্ত হয়েছিল দশ হাজার একশো আটচল্লিশ জন এবার একটু প্রকোপটা বেশি যেহেতু ডেঙ্গু মৌসুম জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর ন্যাচারালি ডেঙ্গু পেশেন্ট সংখ্যা বেশি থাকে তো আমরা সম্মিলিতভাবে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছি এবং করছি যার ফলে আমরা আশা করতে পারি যে মানে মশাটা নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং সেপ্টেম্বর নাগাদ কমে আসবে রাজধানীর ঘরে ঘরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ হাসপাতালগুলোতে এখন আর রোগী ভর্তির অবস্থা নেই সরকারি পর্যায়ে সংকট দেখা দিয়েছে ওষুধ স্যালাইন ও পরীক্ষা সরঞ্জামের তারপরও বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের অগ্রাধিকার দিয়ে চলছে চিকিৎসা সেবা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমাদের বহির বিভাগগুলোতে প্যাথোলজিতে আমরা দেখছি জ্বর হলে সবাই ছুটে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে প্যাথোলজিতে আমাদের ভিড় আমরা সামাল দিতে পাচ্ছি না আধুনিক এবং আমি বলবো যে যুগোপযোগী যে চিকিৎসা এবং সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা যেটি হতে পারে সেটি কিন্তু আমাদের সব দক্ষ চিকিৎসক এবং নার্সেস তারা কিন্তু ডে অ্যান্ড নাইট কাজ করে আমরা দিচ্ছি উৎপত্তি স্থল ধ্বংসে আরও কার্যকর ভূমিকা না নিলে এডিস মশার প্রকোপ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা নেত্রকোনা বাদে সারা দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ জেলার হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই ভর্তি হচ্ছেন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী তবে বেশিরভাগ হাসপাতালে ডেঙ্গু শনাক্তের পর্যাপ্ত সুবিধা নেই আক্রান্তের সঙ্গে এত বেশি যে রোগীদের বিছানা দিতে পারছে না সরকারি হাসপাতালগুলো সিরাজগঞ্জে তেপ্পান্ন জন আক্রান্ত হয়েছেন তেত্রিশ জনকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে সিলেটে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত তিন দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন সাঁত্রিশ জন রোগী তারা ঢাকা থেকে সিলেটে এসেছিলেন এবং সেখান থেকেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা বরিশালে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত তিনজন মারা গেছেন হাসপাতালে ভর্তি আছেন উনআশি জন গাজীপুরে শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন উনচল্লিশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আঠাশ জন ডেঙ্গু আক্রান্তকে শনাক্ত করা হয়েছে এসব রোগীর চিকিৎসা সুবিধার্থে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে আলাদা ওয়ার্ড খোলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ শাহ আলম নগাঁয় গত পাঁচ দিনে এগারো জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত করা হয়েছে অন্যদিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ পর্যন্ত আটচল্লিশ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত চিকিৎসা নিয়েছেন তবে বেসরকারি হিসাবে সেখানে রোগীর সংখ্যা একশো ছাড়িয়েছে বলে জানা গেছে